നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ബേസിക് അനാലിസിസ് എന്ന പേപ്പറിൻ്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പ്രകാരം തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് സിലബസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്താണ് സെറ്റ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ടോബ്ജക്റ്റ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് യെസ് ഓർണോ പറയാൻ പറ്റണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം കളക്ഷൻ ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡാ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്നാൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ബൈ ടു വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം യെസ് ഓർ നോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പം യെസ് ഓർ നോ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള തന്നെ നമുക്ക് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു മുതലേ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് വിട്ടു ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയും ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഏന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എം ടി സെറ്റ് ഫൈവ് ഒരു എം ടി സെറ്റ് ഫൈവിൽ സീറോ എലമെൻസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ല നമുക്ക് എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എസ് എൽ എൻ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എ സെറ്റ് എസ് ഇ സെറ്റ് ടു എൻ എലമെൻസ് ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ബൈസെക്ഷൻ ഫ്രം ദ സെറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു എക്സെട്രാ ഓ എൻ ഓൺ ടു എസ് ഓൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ഓൺ ടു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരിലുള്ള അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരണം അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം എസ് എൽ എൻ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയ സെറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഓൺ ടു കറസ്പോണ്ടൻസ് വൺ വൺ ഓൺ ടു കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്താവണം എസിലേക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ നമുക്ക് മെയിൻ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോകാം എ സെറ്റ് എസ് ഇ സെറ്റ് ടു എ ഫൈനൈറ്റ് ഇഫ് ഇവ് ദർ എം ടി ഓർ ഇഫ് ഐദർ എം ടി ഓർ ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ എലമെൻസ് ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അത് എം ടി സെറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എൻ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവണം ഈ എൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് എ സെറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫൈനൈറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആവും എപ്പോഴും അത് ഫൈനൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ റെഡിയാവും ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി അഞ്ച് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണോ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ അതിനകത്ത് എൻ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഈ എൻ എലമെൻസ് എന്താണ് എസ് നമ്പേഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വരും അപ്പോൾ ടു എലമെൻസ് അല്ലേ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക സോ ഇറ്റ്സ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഇനി അടുത്ത വേറൊരു നമ്പർ എക്സ് ഈസ് എൻ ഈവൺ നമ്പർ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരില്ല കേട്ടോ ഈ വൺ നമ്പർ ആയിട്ട് വരുമ്പം അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്താ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്താ മനസ്സിലായാലോ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത യുണീക്ക്നെസ് തിയറം പറയാണ് ഇഫ് എസ് ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ദെൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എസ് ഈസ് എ യുണീക്ക് നമ്പർ ഇൻ എൻ അതായത് നമുക്കൊരു മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സോറി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എടുത്ത് ഈ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ പേര് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് ഇത് ഓരോന്നുമായിട്ടും ഒരു യുണീക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരണം ഓക്കെ അതാണ് യുണീക്ക്നെസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ റെഡി ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു തിയറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറാണ് ഇഫ് എ ഈസ് എ സെറ്റ് വിത്ത് എം എലമെൻസ്
അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എൻ എം ടു എയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സിൻസ് ബി ഹാസ് എൻ എലമെൻസ് ബി എൻ എലമെൻസ് ആകുമ്പം എൻ എന്നിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ജി നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ബി എൻ എലമെൻസിൻ്റെ ഒരു ജി നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഈ എൻ എം എലമെൻസും എൻ എലമെൻസും കൂടി എ യൂണിയൻ ബി എടുത്താൽ ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് എം എലമെൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയണം അത് ഇതിൻ്റെ യൂണിയൻ അത് ഈ എന്നിൻ്റെ ഈ എമ്മിൻ്റെയും ഒരു യൂ എമ്മിൻ്റെ എന്നിൻ്റെ നമ്മൾ യൂണിയൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എം എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഈ എം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എൻ വരെയുള്ളത് എം പ്ലസ് വൺ എം പ്ലസ് ടു എക്സെട്രാ എം പ്ലസ് എൻ വരെ എടുത്ത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് വലിയൊരു സാധനമാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡിഫൈൻ എ എച്ച് ഫ്രം എൻ എം പ്ലസ് എൻ ടു എ യൂണിയൻ ബി ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയാം ഇത് എൻ എം പ്ലസ് എൻ ആണ് ഇത് നോക്കുക ക്ലിയർലി എച്ച് ഈസ് എ ബൈജക്ഷൻ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എച്ച് ഐ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എച്ച് വൺ കൊടുത്താൽ എഫ് ഓഫ് വൺ കിട്ടും നേരിട്ട് പോകും എച്ച് ടു കൊടുത്താൽ എഫ് ഓഫ് ടു വരും അങ്ങനെ എച്ച് എച്ച് ഓഫ് എം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എച്ച് ഓഫ് എം കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും എഫ് ഓഫ് എം തന്നെ വരും പക്ഷെ അതിന് ശേഷം എച്ച് ഓഫ് എം പ്ലസ് വൺ കൊടുത്താൽ ഏതാ വരേണ്ടത് എച്ച് ഓഫ് എം പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വരേണ്ടത് ജി ഓഫ് ഐ മൈനസ് വൺ എന്നും ഐ മൈനസ് എം എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളി എച്ച് ഓഫ് എം പ്ലസ് വൺ എച്ച് ഓഫ് എം പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരിക ജി ഓഫ് ഐൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എം പ്ലസ് വൺ എടുത്ത് നോക്കും എം പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് വൺ വരും ജി ഓഫ് വണ്ണിടെ ഇവിടെ ജി ഓഫ് വൺ ഇതല്ലേ ഇതാ എം പ്ലസ് വൺ എന്ന് ജി ഓഫ് വണ്ണിലേക്കുള്ളത് ഇനിയിപ്പം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് ടു കൊടുത്തു നോക്കി നിങ്ങൾ ജി ഓഫ് ടു ആൻസർ കിട്ടുക ഐ ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് എൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കി ജി ഓഫ് എൻ എ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് വന്നില്ലേ മാപ്പിംഗ് വന്നില്ലേ ഒരു ബൈജക്ഷൻ വന്നില്ലേ ദർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിയർലി എച്ച് എസ് എ ബൈജക്ഷൻ ഫ്രം എൻ എ യൂണിയൻ എം പ്ലസ് എൻ ടു ഇ എ യൂണിയൻ ബി സോ എ യൂണിയൻ ബി കണ്ടെയ്ൻസ് എം പ്ലസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് പ്രൂവായി രണ്ടാമത്തെ പറയാൻ പോവാണ് ഇഫ് എ ഇസ് എ സെറ്റ് വിത്ത് എം എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ആ സീനകത്ത് ഒറ്റ എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ദെൻ എ മൈനസ് സി ഈസ് എ സെറ്റ് വിത്ത് എം മൈനസ് വൺ എലമെൻറ്റ് അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് സി അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് ആ സിയിൽ ഒറ്റ എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പം എന്താണ് ഈ സി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എനകത്ത് എ മൈനസ് സി ഇല്ലാകുമ്പം എം മൈനസ് വൺ എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക അതൊരു എക്സ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എം മൈനസ് എക്സ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക അത് നമുക്ക് അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ സെറ്റ് എ വിത്ത് എം എലമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എം വൺ ടു എം എന്നൊരു ബൈജക്ഷൻ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും സി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തൊരു സബ്സെറ്റാണ് ആ സീലുള്ളൊരു ആളാണ് വൺ എലമെൻറ്റ് ആ വൺ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാവും ഈ എഫ് ഈ ഇവിടെ കെ എന്ന് ഇവിടെ ഒരു കെ എടുത്ത് ഈ എഫ് ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് അയക്കി വരിക ഇവിടെ എം എലമെ എം എണ്ണം ഉണ്ടാവും അതിൽ അതിൽ ഒന്നിനെ ആയിരിക്കും ഈ എക്സിൻ്റെ പ്രീ ഇമേജ് ഇവിടെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കാരണം ബൈജക്ഷൻ ആയോണ്ട് ബൈജക്ഷൻ ആയോണ്ടല്ല ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വരും പ്രൂഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ എസ് എം എലവൻസ് ജെ ആർ എക്സിസ്റ്റ് എ ബൈജക്ഷൻ ഫ്രം എഫ് എൻ എം ടു എ നമുക്കൊരു ബൈജക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും എൻ എം ടു എ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നൗ സി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ വിത്ത് വൺ എലമെൻറ്റ് ആ വൺ എലമെൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ് ആക്കി എടുത്ത് ആൻഡ് സിൻസ് എഫ് ഈസ് എ ബൈജക്ഷൻ ആണ് ദർ ഫോർ എഫ് ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതിൻ്
പക്ഷേ കെ തൊട്ടിട്ട് എഫ് ഓഫ് ഐ പ്ലസ് വണ്ണ കാരണം എഫ് ഓഫ് കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കെ പ്ലസ് വണ് വരിക എഫ് ഓഫ് കെ പ്ലസ് ടു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കെ പ്ലസ് ത്രീ വരിക അപ്പോൾ കെ തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഐ പ്ലസ് വണ്ണാ വരിക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്ലിയർലി അച്ചീവ്സ് എ ബൈജക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഓരോന്നും ഇങ്ങോട്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാവില്ല വൺ വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയി ഓൺ ടു കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ മൈനസ് സി എസ് എം മൈനസ് വൺ എലമെൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബൈജക്ഷൻ ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിനുള്ള കളികളാണ് നമ്മൾ കൈ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പറയാം സി ഈസ് എൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആൻഡ് ബി ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പം സി മൈനസ് ബി ഈസ് എൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താ അപ്പം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പം സി മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫൈനൈറ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളതിൻ്റെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് സി മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ആദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി മൈനസ് ബി യൂണിയൻ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ യൂണിയൻ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തീയറത്തിൽ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് എ യൂണിയൻ ബി എം പ്ലസ് എൻ എലവൻറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സി മൈനസ് ബി യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളെവിടെ എന്താ സി ഈസ് എൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സോ അവർ അസംഷൻ വാസ് റോങ് സോ സി മൈനസ് ബി ഇസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് സി മൈനസ് ബി ഫൈനൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ യൂണിയൻ ഫൈനൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ സി ഫൈനൈറ്റ് ആവും പക്ഷേ സി ഇവിടെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് എടുത്ത് സോ സി മൈനസ് ബി ഇസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത്ര ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുള്ളൂ കുറേ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീയറും പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വരണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തിടുക പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ഒന്ന് അങ്ങ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഏത് രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് വരേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവേണ